Мы представляем добровольный студенческий спасательный отряд Вологодского государственного университета. То есть, соответственно, мы добровольцы, помогаем именно в моменты, когда нужна помощь городской службе. Основное направление – это помощь пострадавшим во время каких-то проведения паводков противопаводках мероприятий. Также э, мы участвуем в проведении поисково-спасательных работ. То есть буквально недавно э, проводили э, поиски людей в лесах с применением дрона. Закупили тоже относительно недавно, в конце прошлого года. Э, показал он себя очень хорошо. Э, имеет две камеры, э, аналоговую простую и тепловизор, который помогает, э, ну, ориентируясь на тепло, искать человека. Также на коптере у нас присутствуют э, маячки, громкоговоритель и специальный прожектор для поисков ночью. В рамках проверки готовности э, субъекта к паводкоопасному и пожароопасному сезону э, сегодня проведен в том числе смотр готовности силы и средств территориального звена города Вологды к паводкоопасному периоду. Что мы видим? Техника представлена различных категорий, в том числе пожароопасна к сезону, пожарная техника, в том числе техника повышенной проходимости. Также представлены и скорая помощь, принимает участие здесь техника для подвоза песка, щебня, в случае, если где-то нужно подсыпать. Также экскаваторы, техника для откачивания воды много представлена. То есть... Ну, естественно, на сегодняшний смотр не все 100% силы привлекались, но в целом оценивается готовность как удовлетворительно. Все, конечно, зависит от уровня воды в реке Вологда на сегодняшний день до критической, до критической отметки порядка 5,5 метров. Будем надеяться, что этот сезон мы пройдем спокойно и наводнения не будет, но все-таки мы готовимся к худшему, как всегда. Поэтому сегодня мы посмотрели все силы и средства, кто будет включен в случае значит, паводка в работу. Это и специализированные службы, это и наши управляющие компании. То есть все готовы в случае поступления команды принимать участие по различным мероприятиям для того, чтобы облегчить, так скажем, прохождение паводкового периода. Ведь в зону потопления попадает более двух с половиной тысяч домов. В основном это дома Заречия, это приусадебные участки. Опыт такой слаженной работы у нас уже был. Это был ноябрь 2019 года. Поэтому все службы, которые здесь находятся на площади революции, каждая служба знает, что они должны делать в случае поступления сигнала. Но все-таки будем надеяться на лучшее. Если не будет обильных осадков, то мы считаем, что наводнения большого не будет.